హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లర్న్ విత్ మీ ఈరోజు వీడియోలో మనం నంబర్ సిస్టమ్ అనే టాపిక్ పైన బేసిక్స్ నుంచి నేర్చుకుందాం సో ఫస్ట్ నంబర్ సిస్టంలో ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది న్యాచురల్ నంబర్స్ న్యాచురల్ నంబర్స్ అంటే ఏంటి న్యాచురల్ నంబర్స్ అనేది ఎన్ననే సింబల్తో డినోట్ అవుతుంది న్యాచురల్ నంబర్స్ అంటే ఏంటంటే వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా ఫోర్ కామా ఫైవ్ ఇట్లా సో ఆన్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు మనం న్యాచురల్ నంబర్స్ అంటాం నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ హోల్ నంబర్స్ హోల్ నంబర్స్ డబ్ల్యూ అంటే జీరో కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి మిగిలిన అన్ని న్యాచురల్ నంబర్స్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎక్సెట్రా అన్ని ఇన్ఫినిటీ వరకు వస్తే వాటిని హోల్ నంబర్స్ అంటాం నెక్స్ట్ ఇంటీజర్స్ ఇంటీజర్స్ జినోటెడ్ బై జెడ్ ఇంటీజర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇవన్నీ ఇప్పుడు పాజిటివ్ నంబర్స్ కదా పాజిటివ్ నంబర్స్తో పాటు నెగిటివ్ నంబర్స్ని కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అంటే సో మైనస్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో వన్ అప్టూ ఇన్ఫినిటీ వీటిని ఇంట్ ఇంటీజర్స్ అంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి రేషనల్ నంబర్స్ రేషనల్ నంబర్ అంటే ఎనీ నంబర్ విచ్ కెన్ బీ రిటర్న్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పీ బై క్యూ వేర్ Q is not equal to 0 and P is integer, then it is called a rational number. And then, if we have a number in P by Q form, we have a rational number such that Q should not be equal to 0. But P can be any integer. Okay? This is the rational number. Some okay, example of rational number and see. 1 by 2 is rational number, 1 by 3 is rational number, 1 by 4 is rational number, minus 2 by 7. So, these are some of the rational numbers. రేషనల్ నంబర్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై లెటర్ క్యూ ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక కొన్ని చూద్దాం నేను ఒక లైన్ రాస్తాను ఇది ట్రూ ఆఫ్ ఆల్సో మీరు చెప్పండి ఎవ్రీ రేషనల్ నంబర్ ఈజ్ ఎన్ ఇంటీజర్ ప్రతి రేషనల్ నంబర్ ఇంటీజర్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఎస్ ఆర్ నో లేటెస్ట్ టేక్ ఇప్పుడు పైన రేషనల్ నంబర్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాము వన్ బై టూ సో వన్ బై టూ ఇంటీజరా నో ఎందుకంటే ఇంటీజర్స్లో మనకి ఏం ఏముంటాయని నేర్చుకున్నాం మైనస్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ వన్ టూ త్రీ పీ బై క్యూ ఫామ్లో ఏది ఉండవు అన్ని సింగిల్ డిజిట్ నంబర్స్ ఐ మీన్ పర్ఫెక్ట్ నంబర్స్ ఉన్నాయి సో ఎవ్రీ రేషన్ నంబర్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇంటీజర్ సో ఎవ్రీ రేషన్ నంబర్ ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఫాల్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐ మీన్ నెక్స్ట్ every integer is a rational number every integer rational number ani adugutunna let us take one integer minus 2 mana minus 2 ni p by q form lo raskogalthama of course minus 2 by 1 ani raskochu so it can be written in p by q form so every integer is a rational number anedi true okay next జీరో ఈజ్ ఎ రేషనల్ నంబర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ సో రేషనల్ నంబర్ అంటే పీ బైక్యూ ఫామ్లో రాసుకోవచ్చా లేదా సో జీరోని మనం పీ బైక్యూ ఫామ్లో రాసుకోవచ్చా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాసుకోవచ్చు జీరో బై వన్ జీరో బై టూ జీరో బై త్రీ జీరో బై ఫోర్ ఇవన్నీ రేషనల్ నంబర్సే సో జీరో ఈజ్ రేషనల్ నంబర్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ నెక్స్ట్ ఒక మనకు ఒక టూ నంబర్స్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు త్రీ కామా ఫోర్ అనేది ఒక నంబర్ ఈ టూ నంబర్స్ మధ్యలో ఒక త్రీ ఆర్ ఫోర్ రేషనల్ నంబర్స్ మనం ఫైన్ చేయమన్నారు సో హౌ టు ఫైండ్ ద రేషనల్ నంబర్స్ ఈ ఫోర్ రేషనల్ నంబర్స్ ఎట్లా ఫైన్ చేద్దాం సో ఎప్పుడు టూ నంబర్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఫస్ట్ మనం వీటిని మల్టీప్లై చేయాలి సో త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఇస్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అయిందా ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ త్రీని మనం ట్వెల్వ్తో మల్టీప్లై చేస్తాం డివైడ్ చేస్తాం సిమిలర్లీ ఆ ఫోర్ని కూడా ట్వెల్వ్తో మల్టీప్లై చేస్తాం డివైడ్ చేస్తాం ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ త్రీ సా థర్టీ సిక్స్ బై ట్వెల్వ్ ఇది వచ్చేసి ఫార్టీ ఎయిట్ బై ట్వెల్వ్ సో ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ బై ట్వెల్వ్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ బై ట్వెల్వ్ రాస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఈ థర్టీ సిక్స్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ మధ్యలో మనకు చాలా నంబర్స్ వస్తాయి అంటే థర్టీ సెవెన్ బై ట్వెల్వ్ కమ్మ థర్టీ ఎయిట్ బై ట్వెల్వ్ సో అని అట్లా థర్టీ నైన్ బై ట్వెల్వ్ అట్లా వెళ్ళిపోతే ఫార్టీ సెవెన్ బై ట్వెల్వ్ వరకు ఉంటాయి ఇవన్నీ రేషనల్ నంబర్స్ బిట్వీన్ థర్టీ సిక్స్ బై ట్వెల్వ్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ బై ట్వెల్వ్లో ఇవన్నీ రేషనల్ నంబర్స్ వస్తాయి సో ఇంకా చాల
మనం ఫైన్ చేయాల్సినవి కొన్ని ఉంటాయి కాబట్టి ఇలా మనం ఫైన్ చేయొచ్చు సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి టూ టూ త్రీలో ఒక ఏంటంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ రేషనల్ నంబర్స్ ఫైన్ చేయమని ఇచ్చారనుకోండి సో వీటిని ఎట్లా చేస్తామో చూద్దాం ఒకసారి ఎప్పుడైతే మనం ఫిఫ్టీన్ కనుక్కోమన్నారో ఫిఫ్టీన్కి ఒకటి యాడ్ చేసుకోవాలి సిక్స్టీన్ అని రాసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు ఈ సిక్స్టీని టూతో సిక్స్టీని మల్టీప్లై చేయండి డివైడ్ చేయండి సేమ్ సిమిలర్లీ త్రీని కూడా సిక్స్టీన్తో మల్టీప్లై చేయండి డివైడ్ చేయండి ఎంత వస్తుంది సిక్స్టీన్ టూ సార్ థర్టీ టూ బై సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ త్రీ సార్ ఫార్టీ ఎయిట్ బై సిక్స్టీన్ సో ఈ మధ్యలో ఎన్ని రేషనల్ నంబర్స్ వస్తాయి థర్టీ త్రీ బై సిక్స్టీన్ కమ్మ థర్టీ ఫోర్ బై సిక్స్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ సో ఆన్ అప్ టు ఫార్టీ సెవెన్ బై సిక్స్టీన్ ఉంటాయి ఇవి దీస్ ఆర్ ఆల్ ది రేషనల్ నంబర్స్ బిట్వీన్ టూ అండ్ త్రీ రేషనల్ నంబర్స్ మళ్ళీ కనుక్కోవడానికి ఇంకొక మెథడ్ ఉంటుందంటే మెయిన్ మెథడ్ అంటారు దాన్ని సో ఇవన్నీ మనకి ఇట్లా మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ అని ఇస్తారు కదా అట్లాంటి వాటిల్లో రావచ్చు అందుకే చెప్తున్నాను సో మెయిన్ మెథడ్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు టూ కమ త్రీ కదా ఫస్ట్ దీనికి యావరేజ్ తీస్తాం మనం అర్థమెటిక్ మీన్ అంటే టూ ప్లస్ త్రీ బై టూ టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ బై టూ ఈజ్ వన్ రేషనల్ నంబర్ బిట్వీన్ దిస్ టూ అగైన్ మళ్ళీ ఏం చేస్తామంటే ఫైవ్ బై టూ కొత్తది వచ్చింది కదా టూ ప్లస్ ఫైవ్ బై టూకి మళ్ళీ మీన్ తీస్తాం ఎంత అవుతుంది ఈ ఫైవ్ బై టూ అంటే టూ టూ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ 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 బై టూ ఇంటూ టూ సో నైన్ బై ఫోర్ ఈజ్ వన్ మోర్ రేషనల్ నంబర్ సిమిలర్లీ మళ్ళీ ఇప్పుడు నైన్ బై ఫోర్ వచ్చింది కదా ఈ నైన్ బై ఫోర్కి టూకి ఇంకొకసారి మేం తీస్తాం దీన్ని మెయిన్ మెథడ్ ఇలా మెయిన్ మెథడ్ చేస్తూ పోతుంటే మనకు డిఫరెంట్ రేషనల్ నంబర్స్ అనేసి వస్తాయి టూ అండ్ త్రీ మధ్యలో చాలా రేషనల్ నంబర్స్ వస్తాయి ఓకే సో ఇప్పుడు రేషనల్ నంబర్స్ నేర్చుకున్నాం కదా ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఒక రేషనల్ నంబర్ తీసుకుంటున్నాను నేను సే వన్ బై టూ ఈ రేషనల్ నంబర్ నేను డెసిమల్ ఫామ్లో రాయాలి సో డెసిమల్ ఫామ్లో సో డెసిమల్ ఫామ్లో ఎలా రాస్తాం దీన్ని డివైడ్ చేస్తాం సో వన్ నార్మల్ డివిజన్ అయితే టూ ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి జీరో పాయింట్ వేసుకొని ఇక్కడ జీరో పెట్టుకుంటాను టూ ఇంటూ ఫైవ్ టెన్ సో జీ వన్ పాయింట్ టూ ఈజ్ సారీ వన్ బై టూ ఈజ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ వచ్చిన ఈ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఇట్స్ అ టర్మినేటింగ్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అంటారు దీన్ని ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకోటి తీసుకుంటున్నాను వన్ బై త్రీ ఎంత వన్ బై త్రీ అంటే సేమ్ వన్ ఇక్కడ తీసుకుందాం త్రీ పోదు కాబట్టి జీరో పెట్టుకొని పాయింట్ పెట్టుకొని ఇక్కడ జీరో పెట్టుకోవాలి త్రీ త్రీ జా నైన్ అగైన్ వన్ వస్తుంది టెన్ రాసుకుంటాం త్రీ త్రీ జా నైన్ అగైన్ వన్ జీరో మళ్ళీ త్రీ త్రీ జా నైన్ సో ఇది అనేది ఇలా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలా త్రీ అనేది ఇట్లా ఇలా వస్తూనే ఉంటుంది సో దీన్ని మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే జీరో పాయింట్ త్రీ బార్ అంటాం బార్ అంటే అలా త్రీ రిపీట్ అవుతుంది అని అర్థం సో ఇలా వచ్చిన దాన్ని ఏమంటామంటే నాన్ టర్మినేటింగ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్ అంటాం సో ఎనీ రేషనల్ నంబర్ విచ్ ఈస్ ఇన్ పీ బై క్యూ ఫామ్లో ఉంటే ఎయిదర్ దాని డెసిమల్ ఫామ్లో వచ్చేసి ఎయిదర్ ఇట్ విల్ బీ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఆర్ నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్ ఒక అది అయితే టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అన్న అవుతుంది లేకపోతే రికరింగ్ డెసిమల్ అన్న అవుతుంది సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా సో ఇప్పుడు రేషనల్ నంబర్ అయింది లెట్ సి వాట్ ఈస్ ఇర్రేషనల్ నంబర్ సో ఇర్రేషనల్ నంబర్ ఈజ్ యూజువలీ డినోటెడ్ బై ఎస్ ఆర్ క్యూబా ఇట్లా క్యూ డాష్ సో ఇర్రేషనల్ నంబర్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇలా పీ బై క్యూ ఫామ్లో పీ బై క్యూ ఫామ్ని డెసిమల్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఆర్ నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్ కాకుండా ఇంకోటి వస్తుంది అదేంటో ఒకసారి చూద్దాం సో మనం రూట్ టూ తీసుకున్నాం అనుకోండి రూట్ టూది మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది రూట్ టూ వాల్యూ ఏంటంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ వన్ త్రీ ఫైవ్ ఇట్లా వస్తూనే ఉంటుంది దీని ఒక ఎండ్ అనేది ఉండదు సో ఇలాంటి నంబర్స్ని మనం ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ అంటాం సో దీని డెసిమల్ ఫామ్లో ఇట్ విల్ నాట్ బీ ఎయిదర్ అంటే అది టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ కాదు అట్లా అని చెప్పేసి నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్ కూడా ఇట్ ఈస్ నెయ్ దర్మినేటింగ్ నాన్ సో ఈ రెండు ఏదైతే కాదో దాన్ని మనం ఇర్రేషనల్ నంబర్ అంటాం ఫైన్ మనం చూస్తే మనకు మెన్సురేషన్లో మనం నేర్చుకున్నాం పై అని అయితే అంటే అప్రాక్సిమేట్ మనం ఒక వాల్యూ తీసుకుంటాం ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ యాక్చువల్లీ పైకి ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ అనేది ఒక అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ
which is pi is an irrational number. This is the multiple choice question. Lo gaani, match the following. Lo so, pi is an irrational number. So, manam irrational uh, number endente. Suppose if n is any natural number, then root n is irrational number for all except perfect squares. And any natural number, I root n is irrational number. Unit ki, except a perfect perfect squares ki dabba, root n anedi is an irrational number for all the numbers. Okay. So if we discuss this topics fine, which is a problem. So find p by q form of 1.62 bar and each. So we learned a problem is the first 1.62 name and we can ask 1.62 62 62 62 and each. So it'll infinity work is ask coach. Let us assume x is equal to 1.626262 so on. Ikkada decimal tarawata two points and even manaki repeat out tonight two numbers and evi two numbers pen a bar on the gabati. Let us multiply this equation by 100. So any digits unte and zeros to multiply jail and take over three unna and condi recurring we up a thousand to multiply jail. So if 100x is equal to then 100 to multiply jail 162.6262 so on. Also. Malli oxari cut x rasthur and x is equal to 1.6262 so on. If put e pi na unna first equation nunchi, e kinda unna second equation and minus chestuna and subtract chestuna. 100x minus x and 99x is equal to. If you choose the e point thawathun of 0.6262, e point 6262 cancel a put a minus chestuna put. Apart a mouth on the 162 minus 1 out on the that is 161 which implies x is equal to 161 by 99 which implies this is the p by q form of 1.62 bar thank you for watching the video please subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon